പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സീക്വൻസസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് നമ്പർ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ സീക്വൻസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ എന്താണ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിലൊന്നാമത്തെ ടേം ത്രീ ആണ് അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസുകളൊക്കെ കണ്ട് പരിചയിക്കേണ്ടതാണ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തത് ത്രീ ആണ് അത് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ടേമാണ് അടുത്തതും കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് അത് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആദ്യത്തത് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അടുത്തത് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അടുത്ത ടേമും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി വ്യക്തമാവും അത് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിലെ പൊതു സ്വഭാവം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ടു സ്ക്വയർ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നോക്കുക ഇത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന് സ്ക്വയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടേം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സീക്വൻസുകൾ നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയം വരണം അടുത്ത സീക്വൻസ് ആണ് വിച്ച് നമ്പർ വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ സീരീസ് ഫോർ നയൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ടേം മിസ്സിംഗ് ആണ് വൺ നോട്ട് നയൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫോറും നയനും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുക ഇത് ടു സ്ക്വയറും ഇത് ത്രീ സ്ക്വയറും ആണ് പക്ഷെ അടുത്ത ടേമിൽ നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നോക്കാം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നോക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് അടുത്തത് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ അടുത്തത് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്തത് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുക പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവൻറ്റി നയൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ശരി തന്നെ അല്ലേ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തത് പിന്നെ ടെൻ അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്ത രീതി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻ്റി സെവൻ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ട്വൻ്റി സെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ആലോചിച്ചാൽ പിന്നെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ആയി എഗെയിൻ ട്വൻ്റി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളെ പുതിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ട്വൻ്റി സെവനും ട്വൻ്റി ഫൈവും നോക്കുക ട്വൻ്റി ഫൈവ് ദെൻ ട്വൻ്റി ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി വൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ട്വൻ്റി സെവൻ മൈനസ് ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ട്വൻ്റി ത്രീ മൈനസ് ടു ഇനി അടുത്ത അതിനിടയിലുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് കാണാനുണ്ട് എവിടെ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഉള്ളത് ട്വൻ്റി എയ്റ്റും പിന്നീട് ട്വൻ്റി ഫൈവും ആണ് വരുന്നത് 
അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി ടുവും ആണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ല ഉണ്ടാവുക നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടേം ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സീരീസുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറെ കൂടി വ്യത്യസ്ത ഉള്ള വേറൊരു ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ടു ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അടുത്ത ടേം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂവും ത്രീയും അടുത്ത ടേം നമുക്ക് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേം അടുത്ത ടേം നോക്കുക അടുത്ത ടേം എയ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടേമുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ടേം എന്താ വരിക എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർ ഉത്തരമായിട്ട് വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള വേറൊരു സീക്വൻസ് ആണിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ടേം ആ സിക്സിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി അടുത്ത ടേം കിട്ടാൻ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ടേം അത് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ടേം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നതാണ് ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് എന്താണ് എയ്റ്റ് കിട്ടുക ടു പ്ലസ് സിക്സ് അടുത്തത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ അടുത്ത ടേം ഫോർട്ടീനും ട്വൻറ്റി ഫോറും തേർട്ടി ഫോറും അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു അടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ടേമും ഒരേപോലെ വരിക അപ്പോൾ അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ ഇത് കുറേ കൂടി എളുപ്പമുള്ളതാണ് ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതൊക്കെ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ത്രീയുടെ പവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂബ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് അടുത്തത് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്തടുത്ത ടേമുകൾ നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഓരോ ടേമിനെയും ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് എന്താ കിട്ടുക സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെൽഫ് പാക്കേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ തരും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയത്തിന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി യു ടി പരീക്ഷകളോ അല്ല അതേപോലത്തെ മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല സ്കോറോട് കൂടിയിട്ട് പാസ്സാവാനും നമുക്ക് അടുത്ത അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ 
ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ സി യു ടി എക്സാമുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക